The 27th session of the International Climate Negotiations held in the resort city of Sharm el-Sheikh represents a decidedly mixed outcome, a breakthrough on loss and damage, yet only narrowly avoiding backsliding on mitigation and adaptation. ریزورٹ شہر شرم الشیخ میں منعقد ہونے والے بین الاقوامی آب و ہوا کے مذاکرات کا ستائیسواں سیشن ایک یقینی طور پر مخلوط نتائج کی نمائندگی کرتا ہے نقصان اور نقصان پر ایک پیش رفت پھر بھی تخفیف اور موافقت پر پیچھے ہٹنے سے گریز کرنا سبسکرائب ناؤ ڈان ووکیبلری وتھ اردو میننگ فار مور اپ کمنگ نیو ویڈیوز The 27th session of the International Climate Negotiations held in the resort city of Sharm el-Sheikh represents a decidedly mixed outcome, a breakthrough on loss and damage, yet only narrowly avoiding backsliding on mitigation and adaptation. The negotiated outcome reflects the paradoxical, turbulent yet powerful times we live in. The chaotic reality of transition requires deep changes across all the known structures that uphold the world's current economy and societies. highlighting profound divisions that show us how far we still are from our objectives of building a safe future. The end-of-the-year negotiations is an adjudication moment where citizens and civil society everywhere judge government and progress made by non-state actors in climate action. Negotiations are a slow and lugubrious process, but COPs provide world leaders with an opportunity to show how they wish to reset the climate agenda as a key part of an effective global response to tackling linked crises. COP27 was successful in placing a spotlight on the increasingly severe climate impacts being felt around the world, necessitating a fit-for-purpose delivery mechanism to scale up climate finance, reduce emissions, tackle adaptation and address loss and damage. The negotiated outcome reflects the paradoxical, turbulent yet powerful times we live in. The two historic breakthroughs at COP27 reaffirm a signal of confidence, albeit feeble, of political commitment to accelerating climate action amidst a tumultuous geopolitical context and intertwined crises. The most salient signal of progress is the decision to establish, to establish a new fund for loss and damage. With opacity still surrounding the modalities of the fund, it is nevertheless a major breakthrough that should be followed by ensuring financial flows to this new funding arrangement. The backdrop of the challenging geopolitical context was front of mind in many country statements that reflected concern for the simultaneous challenges posed by climate impacts, debt distress, and the importance of delivering on climate commitments with no backsliding. The other prominent breakthrough includes strong calls for structural reform of the international financial architecture to better service both climate and development goals in support of the Bridgetown Initiative to revisit the Bretton Woods system. Barring a few headline-grabbing commitments, the Leaders' Summit did not live up to the promise of an implementation COP. There was scant evidence, especially from developed countries' leaders, on how they proposed to demonstrate credible delivery on their climate promises. The overall outcome is insufficiently ambitious compared to the scale of the climate emergency and reflective of deeper divides that demonstrate serious fault lines dominating international climate politics. There is a real risk that these divisions will continue to obstruct cooperative action that is needed to overcome the status quo. Progress can come from, I, building on issues that COP27 has injected momentum into by recognizing the need for scaling up finance and enabling a just economic transition across critical sectors of climate policy, and, two, building alliances and partnerships for ambition to deepen collaboration for bridging the climate agenda with wider issues on food systems and restoring ecosystems. The way forward requires weaving these two dual tasks through the CBD COP15 next month, and then through Japan's G7, G7, India's G20, the Spring and Autumn World Bank IMF meetings, and the Bonn Intercessional Negotiations, among others in preparation of the global stocktake at UAE's COP28 for setting the global 2023 agenda. The paucity of announcements on finance as a transformational enabler dampened hopes of a vision story that could close gaps and infuse the new collective quantified goal with political energy. Private finance did not cut through a cohesive package of measures and public finance commitments paled in comparison to need. 
competing narratives on the urgency of action and the presence of hundreds of oil and gas lobbyists at the negotiations raised concern about the legitimacy and integrity of the process. As the leader of one of the world's largest emitters and geopolitical powers, President Biden's presence at COP27 played an important role in demonstrating U.S. climate commitments to the world, particularly in the wake of the midterms. Commitments on adaptation finance and international energy transition finance provided a small bump in momentum but left many looking at these announcements as too little and too late to inject the political impulse needed to build trust. The G2 of Biden and Xi ahead of the G20 signaled a resumption of working-level bilateral climate dialogue, sending a message of hope on finding a consensus around cooperative ambitious climate action as a crucial path for easing geopolitical and economic tensions. The G20 communique, while not infused with high levels of ambition nonetheless preserved vital space for climate cooperation and enabled climate to remain high on the geopolitical agenda heading into 2023. Progress remained piecemeal and incremental on mitigation and adaptation as opposed to transformative, but loss and damage remained front and center through the negotiations. COP27 recognized the need for stronger transparency and accountability of non-state action but remained unclear how this will move to real implementation across all commitments. Much remains to be done to deliver on commitments made at previous COPs and in Sharm el-Sheikh to give effect to the calls of leaders to move into a phase of delivery in this critical decade. Minister Sherry Raymond played a lead role in advocating for the Global South and used moral pressure, diplomacy, and political acuity to push the agenda forward. The challenge for Pakistan will be in translating the COP vision into spatial econometric climate planning and resetting the national agenda for local action. The success in loss and damage can also be used as an entry point for building green peace in South Asia to strengthen regional resilience. The vital lesson learned from this COP is that unity matters and perseverance pays. Under the shifting sands of Sharm el-Sheikh, the jury is still out on the success of COP27. The writer is executive director of Civil Society Coalition for Climate Change. Published in Dawn, November 24, 2022. Subscribe now. Dawn Vocabulary with Urdu Meaning. For more upcoming new videos. ریزورٹ شہر شرم الشیخ میں منعقد ہونے والے بین الاقوامی آب و ہوا کے مذاکرات کا ستائیسواں سیشن ایک یقینی طور پر مخلوط نتائج کی نمائندگی کرتا ہے نقصان اور نقصان پر ایک پیش رفت پھر بھی تخفیف اور موافقت پر پیچھے ہٹنے سے گریز کرنا گفت و شنید کا نتیجہ اس متضاد ہنگامہ خیز لیکن طاقتور دور کی عکاسی کرتا ہے جس میں ہم رہتے ہیں منتقلی کی افراتفری کی حقیقت کو دنیا کی موجودہ معیشت اور معاشروں کو برقرار رکھنے والے تمام معروف ڈھانچے میں گہری تبدیلیوں کی ضرورت ہے گہری تقسیم کو اجاگر کرتے ہیں جو ہمیں دکھاتے ہیں کہ ہم اب بھی محفوظ مستقبل کی تعمیر کے اپنے مقاصد سے کتنے دور ہیں سال کے آخر میں ہونے والے مذاکرات ایک فیصلہ کن لمحہ ہے جہاں شہری اور سول سوسائٹی ہر جگہ حکومت کا فیصلہ کرتے ہیں اور آب و ہوا کی کارروائی میں غیر ریاستی اداکاروں کے ذریعہ کی جانے والی پیش رفت مذاکرات ایک سست اور سست عمل ہے لیکن سی او پیز عالمی رہنماؤں کو یہ ظاہر کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں کہ وہ کس طرح آب و ہوا کے ایجنڈے کو منسلک بحرانوں سے نمٹنے کے لیے ایک مؤثر عالمی رد عمل کے ایک اہم حصے کے طور پر دوبارہ ترتیب دینا چاہتے ہیں سی او پی ستائیس دنیا بھر میں محسوس ہونے والے تیزی سے شدید آب و ہوا کے اثرات پر روشنی ڈالنے میں کامیاب رہا جس میں آب و ہوا کی مالی اعانت کو بڑھانے اخراج کو کم کرنے موافقت سے نمٹنے اور نقصان اور نقصان سے نمٹنے کے لیے موضوع مقصد کی فراہمی کے میکانزم کی ضرورت تھی گفت و شنید کا نتیجہ اس متضاد ہنگامہ خیز لیکن طاقتور دور کی عکاسی کرتا ہے جس میں ہم رہتے ہیں سی او پی ستائیس میں دو تاریخی کامیابیاں اعتماد کے اشارے کی تصدیق کرتی ہیں اگرچہ کمزور ایک ہنگامہ خیز جیو پولیٹیکل سیاہ کو سباق اور باہم منسلک بحرانوں کے درمیان آب و ہوا کی کارروائی کو تیز کرنے کے لیے سیاسی عزم کا پیش رفت کا سب سے نمایاں اشارہ نقصان اور نقصان کے لیے ایک نیا فنڈ قائم کرنے کا فیصلہ ہے اب بھی فنڈ کے طریقہ کار کے ارد گرد دھندلاپن کے ساتھ 
یہ پھر بھی ایک اہم پیش رفت ہے جس کے بعد اس نئے فنڈنگ کے انتظام میں مالی بہاؤ کو یقینی بنانا چاہیے چیلنجنگ جیو پولیٹیکل سیاہ کو سباق کا پس منظر بہت سے ممالک کے بیانات میں ذہن کے سامنے تھا جس میں آب و ہوا کے اثرات قرضوں کی پیشانی اور آب و ہوا کے وعدوں کو بغیر کسی بیک سلائڈنگ کے فراہم کرنے کی اہمیت سے پیدا ہونے والے بیک وقت چیلنجوں کے بارے میں تشویش کی عکاسی ہوتی ہے دوسری نمایاں پیش رفت میں بیٹن ووڈز کے نظام پر نظر ثانی کرنے کے لیے برج ٹاؤن پہل کی حمایت میں آب و ہوا اور ترقیاتی اہداف دونوں کو بہتر بنانے کے لیے بین الاقوامی مالیاتی فن تعمیر کی ساختی اصلاحات کے لیے مضبوط مطالبات شامل ہیں چند شاہ سرخیوں پر قبضہ کرنے والے وعدوں کو چھوڑ کر لیڈر سمٹ امپلیمنٹیشن سی او پی کے وعدے پر پورا نہیں اترے خاص طور پر ترقی یافتہ ممالک کے رہنماؤں کی طرف سے بہت کم ثبوت موجود تھے کہ انہوں نے اپنے آب و ہوا کے وعدوں پر قابل اعتماد ترسیل کا مظاہرہ کرنے کی تجویز پیش کی مجموعی طور پر نتیجہ آب و ہوا کی ہنگامی صورتحال کے پیمانے کے مقابلے میں ناکافی طور پر ماتو اکان کشی ہے اور گہری تقسیم کی عکاسی کرتا ہے جو بین الاقوامی آب و ہوا کی سیاست پر غلبہ حاصل کرنے والی سنگین غلطیوں کا مظاہرہ کرتا ہے ایک حقیقی خطرہ یہ ہے کہ یہ تقسیم باہمی تعاون کی کارروائی میں رکاوٹ ڈالتی رہے گی جو اسٹیٹس کو پر قابو پانے کے لیے ضروری ہے پیش رفت ایک ان مسائل پر تعمیر سے آ سکتی ہے جن میں سی او پی ستائیس نے مالیات کو بڑھانے اور آب و ہوا کی پالیسی کے اہم شعبوں میں منصفانہ معاشی منتقلی کو قابل بنانے کی ضرورت کو تسلیم کرتے ہوئے رفتار پیدا کی ہے اور دو کھانے کے نظام پر وسیع تر مسائل کے ساتھ آب و ہوا کے ایجنڈے کو ختم کرنے اور ماحولیاتی نظام کی بحالی کے لیے تعاون کو گہرا کرنے کے عزائم کے لیے اتحاد اور شراکت داری کی تعمیر آگے بڑھنے کے لیے اگلے مہینے سی بی ڈی سی او پی پندرہ کے ذریعے ان دو دوہرے کاموں کو تشکیل دینے کی ضرورت ہے اور پھر جاپان کے جی سات ہندوستان کے جی بیس موسم بہار اور خزاں کے ورلڈ بینک آئی ایم ایف کے اجلاسوں اور بون بین الاقوامی مذاکرات کے ذریعے متحدہ عرب امارات کے سی او پی اٹھائیس میں گلوبل اسٹاک ٹیک کی تیاری میں دو ہزار تیئیس کے عالمی ایجنڈے کو ترتیب دینے کے لیے فنانس کے بارے میں اعلانات کی کمی ایک تبدیلی کے قابل کے طور پر ایک نقطہ نظر کی کہانی کی امیدوں کو کم کر دیا ہے جو خلا کو بند کر سکتا ہے اور سیاسی توانائی کے ساتھ نیو کولیکٹو کو انٹیفائڈ گول کو متاثر کر سکتا ہے نجی مالیات نے اقدامات کے ایک مربوط پیکیج کے ذریعے کٹوتی نہیں کی اور ضرورت کے مقابلے میں عوامی مالیات کے وعدوں میں کمی واقع ہوئی مذاکرات میں کارروائی کی فوری ضرورت اور سینکڑوں تیل اور گیس لابیوں کی موجودگی پر مسابقتی بیانیوں نے اس عمل کی قانونی حیثیت اور سالمیت کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا دنیا کے سب سے بڑے اخراج کنندگان اور جغرافیائی سیاسی طاقتوں میں سے ایک کے رہنما کی حیثیت سے سی او پی ستائیس میں صدر بائیڈن کی موجودگی نے دنیا کے لیے امریکی آب و ہوا کے وعدوں کو ظاہر کرنے میں اہم کردار ادا کیا خاص طور پر وسط مدتی کے تناظر میں موافقت فنانس اور بین الاقوامی توانائی کی منتقلی کی فنانس پر وعدوں نے رفتار میں ایک چھوٹا سا دھچکا فراہم کیا لیکن بہت سے لوگوں کو ان اعلانات کو بہت کم اور بہت دیر سے اعتماد کی تعمیر کے لیے ضروری سیاسی حوصلہ افزائی انجیکشن کے طور پر دیکھا جی بی سے قبل بائیڈن اور شی جن پنگ کے اجی دو نے ورکنگ لیول کے دو طرفا آب و ہوا کے مکالمے کی بحالی کا اشارہ دیا جس سے جیو پولیٹیکل اور معاشی تناؤ کو کم کرنے کے لیے ایک اہم راستے کے طور پر کوآپریٹو ماتو اکان کشی آب و ہوا کی کارروائی کے بارے میں اتفاق رائے تلاش کرنے پر امید کا پیغام بھیجا گیا جی بیس اعلامیہ اگرچہ اعلی سطح کے عزائم سے متاثر نہیں ہوا تھا اس کے باوجود آب و ہوا کے تعاون کے لیے اہم جگہ کو برقرار رکھا اور آب و ہوا کو دو ہزار تیئیس میں جانے والے جیو پولیٹیکل ایجنڈے پر اعلی رہنے کے قابل بنایا تبدیلی کے برخلاف تخفیف اور موافقت پر پیش رفت ٹکڑوں اور بڑھتی ہوئی رہی لیکن نقصان اور نقصان مذاکرات کے ذریعے سامنے اور مرکز رہا سی او پی ستائیس نے غیر ریاستی کارروائی کی مضبوط شفافیت اور جواب دہی کی ضرورت کو تسلیم کیا لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ یہ تمام وعدوں میں حقیقی عمل درآمد کی طرف کیسے جائے گا پچھلے سی او پیز اور شرم الشیخ میں کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے بہت کچھ کرنا باقی ہے تاکہ رہنماؤں کے مطالبات کو اس نازک دہائی میں ترسیل کے مرحلے میں منتقل کرنے کے لیے عملی جامع پہنایا جا سکے وزیر شہری رحمن نے گلوبل ساؤتھ کی وکالت میں قائدانہ کردار ادا کیا اور ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے اخلاقی دباؤ سفارتکاری اور سیاسی تیز رفتاری کا استعمال کیا 
پاکستان کے لیے چیلنج سی او پی ویژن کو مقامی معاشی آب و ہوا کی منصوبہ بندی میں ترجمہ کرنا اور مقامی کارروائی کے لیے قومی ایجنڈے کو دوبارہ ترتیب دینا ہوگا نقصان اور نقصان میں کامیابی کو علاقائی لچک کو مضبوط بنانے کے لیے جنوبی ایشیا میں گرین پیس ای کی تعمیر کے لیے ایک انٹری پوائنٹ کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس سی او پی سے سیکھا گیا اہم سبق یہ ہے کہ اتحاد اہمیت رکھتا ہے اور استقامت ادا کرتی ہے شرم اش شیخ کی بدلتی ہوئی ریٹ کے تحت جیوری اب بھی سی او پی ستائیس کی کامیابی سے باہر ہے مضمون نگار سول سوسائٹی کولیشن فار کلائمیٹ چینج کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں اخذ شدہ بتاریخ چوبیس نومبر دو ہزار بائیس سبسکرائب آر چینل ڈان ووکیبلری وتھ اردو میننگ فار مور اپ کمنگ نیو ویڈیوز لائک سبسکرائب شیئر ان کامنٹس